Halo gengs, gimana kabar kalian hari ini? Semoga pada happy dan sehat-sehat selalu ya Gengs, kalian masih inget nggak kisah si Grey? Dia salah satu Rainbow Friends yang gak ditemenin sama Blue, Green, Orange, Purple juga si Red Buat kalian yang belum nonton ada di playlist channel Captain, cek deh Nah, di video kali ini si Grey nggak sedih lagi Dia sekarang udah kuat dan dia akan balas dendam Lah, kok bisa? Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini sampai ribuan like Agar Captain semangat bikin konten konten kayak gini oke okay, gengs kalian semua terbaik di awal kisah Red terlihat kesakitan dia terlempar jauh banget nabrak beberapa kali ke lemari labnya hingga akhirnya terhempas di sudut ruangan wajahnya kelihatan bingung matanya ngelihat lurus ke depan sepertinya nggak percaya sama apa yang dia lihat di depannya terlihat monster berwarna abu-abu dengan corak hijau dengan moncong dan cakar yang tajam Red bilang gimana kamu bisa berubah kayak gini ya itu dia si Grey lalu Grey bilang apa kamu lupa Red kamu yang ngusirku Sampai aku harus tinggal di bawah tanah Dan di bawah sana sifat monsterku bermutasi Aku berubah jadi monster yang lebih kuat sekarang Dan kamu cuma makhluk kecil Akan sangat mudah untuk menghancurkanmu Selagi monster itu ngomong Seperti biasa Red yang licik coba untuk melawan dengan pisau Dan yang terjadi Serangan yang gak berarti apa-apa Malah Red yang kena cakar si Grey Si Red terlempar jauh ke lantai Lalu bangkit lagi Ketika akan menyerang lagi ada yang aneh Tubuh Red sekarang kaku Gak bisa digerakin sama sekali Red bilang Sebenarnya apa yang kamu lakukan Dan apa yang kamu inginkan Lalu Grey bilang Orang pintar sepertimu harusnya tahu Apa yang aku lakukan Dan yang aku inginkan Tapi baiklah Dalam hitungan jam Kamu akan sekarat Dan kamu akan meninggoy Tapi bukan cuma kamu Rainbow Friends yang lain juga akan ngerasain hal yang sama Aku akan membalaskan Apa yang udah mereka lakuin kepada aku Mereka ngejek dan ngusir aku Serta ngerasa Jiji kepada aku Lalu tiba-tiba Red jatuh Terlihat kondisi Red yang semakin parah Dengan penuh amarah Grey berencana untuk mengejar Rainbow Friends yang lain Gak lama berselang Green datang ke laboratorium Red Dia nyariin Red di sana Dipanggil-panggil tapi Red gak jawab ya kan Lagi jalan tiba-tiba Green kesandung Dia kesandung badannya Red yang tergeletak di jalan Karena Green buta Dia gak tahu kalau itu si Red Diraba-raba Terus dia megang jas labnya Red Dia langsung mengenali kalau itu si Red Lalu diangkat sama si Green Green ngerasa aneh soalnya si Red gak bernapas Udah gitu badannya kaku gitu kayak batu Dan Green pun segera cari bantuan Tapi dasar si Green udah gitu dilempar aja badannya si Red ya kan <laughs> Di sisi lain Orange yang lagi siap-siap makan Terkaget-kaget karena si Grey tiba-tiba di situ. Wah cari gara-gara nih gangguin si Orange lagi makan ya Belum tahu seberapa kuatnya si Grey sekarang Si Orange malah ngecengin si Grey. Orange bilang eh Grey, apa yang terjadi kepadamu? Kok kamu sekarang malah tambah jelek sih? Kamu belum kapok ya? Masih pengen gabung sama Rainbow Friends? Apa setelah kamu berubah kayak gini, kamu kira kamu keren gitu? Dan kita bakal suka sama kamu? Hmm, sorry ya. Lalu Grey bilang, jangan khawatir. Aku udah nggak niat bergabung sama kalian. Dan Grey pun mengeluarkan lidah beracunnya. Dan yang terjadi Orange perlahan berubah jadi batu. Waduh. Kembali ke Green yang lagi nyariin temen-temennya. Yeah. Manggilin temen-temennya Tapi nggak ada yang jawab Dia sempat khawatir Jangan-jangan Udah terjadi sesuatu Sama temen-temen Rainbow Friends-nya Tapi untungnya Blue nongol dari pintu Green ngasih tahu ke si Blue Kalau dia nemuin Red Yang udah jadi batu di lab Lalu dia ngajak Blue Untuk nyari penyebab Dari kejadian itu Mereka juga khawatir Sama si Orange dan Purple Buru-burulah mereka meluncur Untuk mencari teman-teman yang lain Di sisi lain terlihat Purple Yang lagi buru-buru Wah Apa si Grey udah sampai ke tempat si Purple ya? Eh, ternyata dia lagi ngejar kecoa dong, gengs. Huh. Purple nggak suka kalau ada makhluk lain di tempatnya. Bahkan binatang kecil aja nggak boleh ada di tempatnya. Lagi ngejar-ngejar kecoa, tiba-tiba dia kejeblos dong dan jatuh sampai ke lubang yang dalam. Eh, ternyata semua itu jebakannya si Grey. Grey bilang, sekarang rasakan kamu kotor dan bau sekarang. Purple yang kaget ngeliat Grey bilang, Grey, apa itu kamu? Kok kamu terlihat beda sekarang? Oke okay, oke, okay, cukup ngeledeknya. Sekarang tolong bantu aku naik ke atas. Grey bilang tolong enak aja di mana pertolongan kalian di 
saat aku diusir oleh Red dan memohon untuk bergabung dengan kalian. Dengan entengnya kalian semua mengusir dan membiarkan aku di gudang bawah tanah. Lalu Purple bilang, "Ya udah, kalau begitu aku minta maaf ya. Sekarang ayo tolong aku dong." Gray bilang, "Enak aja. Aku tidak akan menolongmu. Aku akan meninggalkanmu di sini sendirian." Sama seperti Rainbow Friends yang meninggalkan aku sendirian. Lalu Gray pun menutup lubang itu dengan tanah. Waduh, gengs, si Purple dikubur hidup-hidup nih kayaknya sama si Gray. Scene berganti ke Green yang datang ke tempat Orange. Dia manggil-manggil Orange tapi nggak ada jawaban. Akhirnya si Green ngeliat Orange dan dia pun kaget. Ternyata Orange udah jadi batu juga sama kayak si Red sekarang. Green dan Blue bingung siapa sebenarnya yang melakukan ini semua. Blue bilang, dia sepertinya monster yang sangat kuat. Kalau gitu kita harus susun strategi untuk ngelawannya. Lalu kita usir dia secepatnya dari sini. Green bilang, Usir? Ngedengar hal itu Green jadi ingat seseorang Buru-burulah dia ke tempat si Purple Lalu di perjalanan Green ketemu sama si Grey Green mengenalinya dari suara si Grey Lalu dia bilang Grey, apa semua ini ulahmu Yang bikin si Red dan Orange jadi batu Karena Green gak bisa lihat gengs Jadi dia belum tahu si Grey itu udah jadi kuat sekarang Green ngira si Grey masih kayak yang dulu Yang masih cupu Grey bilang Haha, iya bener itu aku Aku yang melakukan itu semua Aku akan mengalahkan semua Rainbow Friends Lalu dari belakang muncul si Blue dan menangkap si Green. Green bilang, Blue, kamu salah tangkap. Itu loh penjahatnya si Gray, bukan aku, woi. Lalu Blue bilang, udah aku bilang, seharusnya kamu nyerah aja, nggak usah ngelawan. Dan Green pun kaget dengan ucapannya si Blue. Gray bilang, apa kamu takut sekarang? Blue yang sekarang bukanlah temanmu yang dulu. Green masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Green bilang, kamu kan lemah, Gray. Kok bisa kamu bikin ini semua? Lalu Gray bilang, baiklah, sebelum kamu meninggoy, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Setelah kalian Rainbow Friends mengusirku, terpaksa Aku harus tinggal di gudang bawah tanah Tempat yang sangat sunyi dan membosankan Aku hampir gila di bawah sana Pikiran-pikiranku mulai ngaco Aku mulai mendengar suara-suara aneh dari kepalaku Aku berpikir kejadian ini merupakan kutukan untuk diriku Kejadian yang aku alami ini sangat amat menyakitkan bagiku Karena bosan aku akhirnya coba ngobrol dengan kecoa Tapi sejak saat itu aku mulai sadar bahwa aku sekarang punya kelebihan Aku bisa berbicara dengan serangga Dan akhirnya aku pun bekerja sama dengan teman-teman serangga aku Serangga itu ngebantu aku untuk menemukan jalan ke laboratorium Red Di sana aku menggunakan alat Red untuk bermutasi jadi monster yang lebih kuat Aku dan serangga-serangga aku bergabung Dan menjadi monster yang sangat kuat sekarang Oh gitu gengs, kenapa Grey bentuknya gitu dan jadi punya senjata beracun? Racunnya itu dari teman-teman serangganya ternyata Green tanya, oke okay, Red dan Orange kan kena racun itu Tapi gimana dengan Blue, kok dia jadi aneh gitu? Grey bilang kamu belum tahu, Green. Ada kekuatan serangga lainnya, yaitu parasit. Parasit bisa mengendalikan otak dan tubuh dari mangsanya. Lalu Green coba untuk menyadarkan Blue, tapi nggak ngaruh. Lalu Gray malah nyuruh Blue untuk ngakil Green. Dan langsung Blue nurutin perkataan si Gray. Lalu dia melayangkan tinjunya ke si Green. Tapi beruntungnya Green bisa mengelak. Green nggak mau ngelawan, apalagi sama temannya sendiri. Green bilang, aku nggak mau melukain orang yang aku sayangi. Aku nggak mau jadi seperti si Gray. Lalu Gray bilang, "Apa? Seperti aku? Aku di sini korban. Aku yang diperlakukan gak adil sama kalian. Aku diusir dan dibuang oleh kalian." Lalu Green ngejelasin, "Kalau sebenarnya di sini korbannya adalah teman serangamu, serangga yang kamu anggap teman, tapi kenyataannya kamu menggunakannya untuk dendammu sendiri. Mereka dipaksa untuk ikut bergabung menjadi monster denganmu." Gray gak terima. Dia bilang, Aku nggak seperti Red yang jahat. Aku adalah orang baik. Selagi mereka berdebat, si Blue tetap aja ngehajar si Green sampai-sampai luka parah. Ngelihat apa yang dilakukan si Blue ke Green, akhirnya Gray sadar. Dia sadar kalau perbuatannya salah. Lalu parasit yang ada di Blue keluar perlahan dan ninggalin tubuh Blue. Dan Blue pun mulai sadar. Gray ngebantu Green untuk bangun. Gray minta maaf. Dia akan memperbaiki semua kekacauan yang udah dia bikin. Gray juga berharap Rainbow Friends dan teman-teman serangganya bisa maafin dia. Bijaksananya si Green, dia bilang, sepenuhnya bukan kesalahanmu Gray. Rainbow Friends juga lah yang udah salah banget sama 
kamu Kami sadar kalau kamu sebenarnya cuma ingin berteman dengan kami Tapi kami malah jahat dan ngusir kamu Grey Dan aku minta maaf kepadamu Grey atas nama Rainbow Friends Akhirnya Grey berpisah dengan Green Dan dia mengucapkan terima kasih udah ngebikin dia sadar Grey pun pamit gak lupa diajak si Pupa teman serangganya Mereka kembali ke tempat asalnya Yaitu di gudang bawah tanah Oke okay, gengs itu tadi akhir cerita dari Grey kali ini Tapi gengs ada yang kelupaan Apakah Rage, Orange, dan Purple bisa selamat setelah kena racun dan dikubur oleh si Grey? Kemudian apakah nantinya si Grey akan bergabung dengan Rainbow Friends? Tunggu di video selanjutnya. Tinggalkan jempol kalian dengan pencet like dan subscribe. Juga bunyikan lonceng notifikasinya agar Kapten bisa bikin terus konten-konten yang seru. Oke okay, gengs?